Assalamualaikum. Shubhya Shikhar Devendu. As kya me tomar November dasham se neer syllabus se shosht odhay. Bostur upor tapir phoba. Ortha physics se chapter six. Bostur upor tapir phoba. Effect of heat on matter. Yetar ami je tapmatra pori ma phir bivin scale gulor hoye chhe. Tomar zano tapmatra pori ma phir mod तीन टी स्केल रहे से सेल्सियस स्केल फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल एक नाम एक तो तुम्हारे देखा हो जब रिलेशन है मंग सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल तीन टी स्केलर मो देख की शाम पूर्व कर चुके ऑलरेडी अमी किन्तु तुम्हारे जो नो ये तीन टी स्केल देखो ये तीन टी स्केलर जेटा लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या मन हो बे आफर फिक्स्ड पॉइंट क्या मन हो वार्ता आइस पॉइंट एवं स्ट्रीम पॉइंट बॉर्ड बिंदु में बाष्प बिंदु क्या मन हो बे शेटने में कथा बोली ची ये तीन टाइप्स के लिए वैसिक धारणा तुम्हारे ओनो एक ट्यूटोरियल में दे दिए से एबार आमी तुम्हारे ये तीन टी स्केलर में दे और तादेव सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल ये तीन टी स्केलर में दमी रिलेशन टा देखा बो जे ये तीन टी स्केलर में दे क्या मान शंपर पास और तब की भावे अमरा जे कोनो ताप मात्रा के डिग्री सेल्सियस थी के फारेनहाइट व फारेनहाइट थी के केल्विन ये रखम केटे दिच्छी ताला मैं तीन टी स्केलर मोड़ तो हमारे शंपर कोटा देखे दे जे शंपर कोटा क्या मंच सिलो अच्छा तो हम रावत शो ही जेने था एक बे जे सेल्सियस थे कि किभा बे सेल्सियस स्केल वंग फारन स्केल मोड़ शंपर को व फारन हटे शादे केल वेने शंपर को कारण तुम्हारे ये धारणा टाइम बेशास कोडी आ सेल्सियस एवं फारेनहाइट के मध्य रिलेशन टा सिला, बट केल्विन के मध्य रिलेशन टा सिला ना। तो एक ओन की तो नवम सेनिर फिजिक्स है, ये खाने ए इसलिए वासे तो हमारे किन्तु तीन टेस केलर मध्य एक उत्तरे शंपर को आसे हैं। ताहले अमरा एक उत्तरे था क्ले कि भावे ये टा क्या अमरा ए ए शोमी करने शाद जाम रा मैथमेटिकल प्रॉब्लम गुलर सॉल्यूशन करते पार बा बा अमादेर एसएससी पोरी का बा स्कूलेर बीबी नो पोरी का ते जा हाफ इयर लिफ ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन अमादेर देखते पारी जे ओनेक एमसी क्यों एकांत के आशन ताल अमरा ए गुलो की भावे सॉल्यूशन करते पारी तो देखना जाक फारेनहाइट ऐ देखो सेल्सियस फारेनहाइट एवं केल्विन स्केल के मध्य सेल्सियस फारेनहाइट तो हम लोग की देखलाम सेल्सियस फारेनहाइट एवं की देख बो केल्विन स्केल के मध्य शाम पर को केल्विन स्केलर मध्य शाम पर को अच्छा तो हम लोग शंपर को टेक्टो देखिए क्या मोन शंपर कोटा रिलेशन विल बी C डिवाइडेड फाइव इक्वल F माइनस थर्टी टू डिवाइडेड नाइन इक्वल K माइनस टू सेवेंटी थ्री डिवाइडेड फाइव यही जो शंपर कोटा देखो C डिवाइडेड फाइव इक्वल F माइनस थर्टी टू डिवाइडेड नाइन इक्वल K माइनस टू सेवेंटी थ्री डिवाइडेड फाइव अखान एकान थे कि तुमरा किंतु ये तापमात्रा गुलो के किंतु कॉन्वर्ट करते पारो जो दी बोली जब आज के तापमात्रा थर्टी डिग्री सेल्सियस आज के तापमात्रा तीस डिग्री सेल्सियस सापोस ये टाके तुम्हें कॉन्वर्ट करे फारेनहाइट नहीं जावे जो दी बोली ये टा फारेनहाइट इसके लिए कोतो होतो बाप फारेनहाइट इसके लिए क तो भी किंतु जेकोनो तो आप मतलब सेल्सियस तक के फारेनहाइट करते पार बे एंड देन तुम्हें सेल्सियस तक के केल्विनो करते पार बे किंतु तो अलग सेल्सियस टू फार्मा सेल्सियस तक के फारेनहाइट और तो फारेनहाइट फ्रॉम सेल्सियस केल्विन फ्रॉम सेल्सियस एवं अम्रा देखो ताहले अबार फारेनहाइट तक के केल्विनो करते सॉरी सेल्सियस थे के फारेनहाइट सेल्सियस थे के केल्विन फारेनहाइट थे के केल्विन तीन टा इखाने कॉन्वर्ट तीन टा होते हैं अत ये टा क्या तो दे हमरा कॉन ये कोडिए और तो देता क्या ये हमरा बिपोरित भावे देखी ताहले फारेनहाइट थे के सेल्सियस करा दबे केल्विन थे के सेल्सियस करा दबे आवर केल्विन थे के फारेनहाइट सेल्सियस थे के केल्विन, फारेनहाइट थे के केल्विन। अब ठीक ए तीन टर उल्टा काज गुलाम रा करते बार बो। तो एबार 
আমি তোমাদের সেলস হ্যাস থেকে ফরেন হ্যাট কিভাবে রূপান্তর করব অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ পার্সন তোমাদের প্রয়োগমূলক যেটা গ নম্বর যদি আসে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে অ্যানসার করব এবং শর্ট পদ্ধতিতে কিভাবে করব আমি সেটা অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোর্সের জন্য এম সিকের জন্য কিভাবে করতে হবে সেটিও দেখিয়ে দেব আচ্ছা প্রথমে আমি তোমাদের ক্রিয়েটিভ কোর্সেনটা কিভাবে আসে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো যে ক্রিয়েটিভ কোর্সেন এখান থেকে কেমন হবে যদি তোমাদের প্রয়োগমূলকে আসে সে তখন তোমরা কিভাবে অ্যান্সার করবে আচ্ছা মনে করো এরকম প্রশ্ন যে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফারেন হাইটে রূপান্তর করো তাহলে প্রশ্ন আসছে মনে করো এরকম প্রশ্ন হলো প্রশ্ন থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে তাহলে প্রশ্নটা কি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে কিসে রূপান্তর করব ফারেন হাইটে রূপান্তর করব হ্যাঁ ফারেন হাইট ফারেন হাইটে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফারেন হাইটে আমাদেরকে কনভার্টিং করতে হবে এক্ষেত্রে এই যে দেখো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফারেন হাইটে রূপান্তর করো তাহলে আমরা ফারেন হাইটে রূপান্তর করব তাহলে এটা কিভাবে করব ফার্স্ট অফ অল তুমি কি দেয় আছে সেটা একটু লিখে নেবে যে এখানে ওর দেয়া আছে আচ্ছা এই যে দেখো থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা কিন্তু সি এর মান অর্থাৎ সি কল থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে সি কল আমরা লিখতে পারি থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফাইনালি আমাদের বের করতে হবে ফরেন হাইটের এফ ইকোয়াল হট তাহলে সি কল থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এফ ইকোয়াল হট এবার তুমি একটু মনে করো যে আমরা যে থিওরিটা জানি সেটা কি জানি যে আমরা জানি আচ্ছা আমরা কিন্তু সম্পর্ক তিনটা একত্রে দেখেছিলাম যে সি ডিভাইডেড ফাইভ ইকোয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন ইকোয়াল কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড ফাইভ কিন্তু যখন তুমি দেখবে যে শুধু সেলসিয়াস এবং ফরেন হাইটের সম্পর্ক থেকে তোমাকে অঙ্ক করতে বলছে যে অনলি সেলসিয়াস টু ফরেন হাইট এটা যে এই দুইটার মধ্যে যখন রিলেশন বলবে তখন কিন্তু তোমাকে কেলভিনটাকে বাদ দিয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তুমি থিওরিটা এভাবে দেবে যে সি ডিভাইডেড ফাইভ ইকোয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন যখন সেলসিয়াস এবং ফরেন হাইটের সম্পর্ক তখন কেলভিনটা বাদ থাকবে অর্থাৎ সব সময় তোমাকে যে কোনো দুইটা দুইটা একক নিয়ে অর্থাৎ দুইটা স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক বলবে তখন কিন্তু অপর স্কেলটির যে সম্পর্ক সেটি কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে রাখবো তো এখন যেহেতু সেলসিয়াস আর ফরেন হাইট এই দুইটার মধ্যে সম্পর্ক দিলাম এখন সি এর মানটা আমি থার্টি বসিয়ে দিলে নিশ্চয় ফাইভ আসে ওপরে এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন এবার এটাকে এটা দিয়ে কাটলে দেখো হবে সিক্স তাহলে সিক্স ইকোয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড নাইন বা এখান থেকে আমি লিখতে পারি ক্রস গুণন করলে বা আর আরি গুণ করলে এফ ইকো এফ মাইনাস থার্টি টু ইকোয়াল ফিফটি ফোর বা এফ ইকোয়াল ফিফটি ফোর প্লাস থার্টি টু সুতরাং ফাইনালি এফ ইকোয়াল এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফরেন হাইট এই যে এটা তাহলে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার যে ফরেন হাইটে নিলে এটাকে ছিয়াশি ডিগ্রি ফরেন হাইট হবে তাহলে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে যদি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে যদি আমরা ফরেন হাইটে কনভার্টিং করি আওয়ার অ্যান্সার উইল বি এইটটি সিক্স ডিগ্রি ফরেন হাইট ওকে তো আশা করি এটা তোমরা বুঝছো এভাবে আমরা যেমন সেলসিয়াস থেকে ফরেন হাইটে কনভার্ট করলাম এরকম কিন্তু ফরেন হাইট থেকেও সেলসিয়াসে কনভার্ট করতে পারব হ্যাঁ তো এটারই এই প্রশ্নটাই যদি তোমাদের মনে করো যে ক্রিয়েটিভ না এসে অর্থাৎ এটা যদি তোমাদের গ নম্বরে আসে তোমরা এভাবে অ্যান্সারটা করবে কিন্তু ক্রিয়েটিভ না এসে যদি তোমাদের মাল্টিপল চয়েস করছেন অর্থাৎ এম সি কিউ আসে কিন্তু এম সি কিউ আসলে তো সময় তোমাদের জন্য ওয়ান মিনিট এক মিনিটের মধ্যে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে হ্যাঁ দেখো তুমি যদি অ্যাঙ্কটা করতে যাও আমার মনে হয় প্রায় দুই মিনিটের মতো সময় লাগবে তো এভাবে এক দেড় মিনিট বা দুই মিনিট সময় লাগলে তুমি তো অ্যান্সার আসলে করতে গেলে সময় পাবে না তো আমরা এটাকে কত তাড়াতাড়ি বের করতে পারি মানে এম সি কিউ করার জন্য কত দ্রুত এটার অ্যান্সার বের করতে পারি সেটা একটু দেখি যে আমরা এম সি কিউর জন্য কীভাবে কাজ করব তাহলে এম সি কিউর জন্য এই অঙ্কটাই যদি থাকে যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে ফরেন হাইটে কনভার্ট করো ফরেন হাইটে রূপান্তর করো তাহলে আমরা এটার জন্য কী কাজ করব আমাদের নিয়মটা এরকম আমরা এই কাজটা করব যে যত ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া থাকবে সি ওই সেই সিটাকে ওয়ান পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করে একটা বত্রিশ যোগ দেব এই দেখো কত সহজ বিষয়টি যে 
সেলসিয়াস যা দেওয়া থাকবে কত দেওয়া আছে 30 ডিগ্রি আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি সেলসিয়াস আমাদের কত দেওয়া সি এর মান 30 গুণন এটা 1.8 যোগ 32 তাহলে এখন এখানে দেখো কত আসে সবগুলো তুমি একসাথে কাজ করে দেখবা 86 আচ্ছা 86 তাহলে আমরা যেহেতু কনভার্ট কিসে করছি ফারেনহাইট 86 ডিগ্রি ফারেনহাইট ওকে তো যে কোনো সেলসিয়াস থাকলে তুমি এবার মনে রাখবা কি যে কোনো সেলসিয়াস থাকলে ওই সেলসিয়াসের মানের সাথে 1.8 গুণ দিয়ে 32 যোগ দিলে সেটা কি হয়ে যাবে ফারেনহাইটে কনভার্ট হয়ে যাবে অবশ্যই এবার আমরা ফারেনহাইট স্কেলের ক্ষেত্রে একটু দেখব যে কিভাবে ফারেনহাইট স্কেল ফারেনহাইটের মান থেকে অর্থাৎ ফারেনহাইট স্কেলের যে মান সেটা থেকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করা যায় তাহলে এরকম একটি প্রশ্ন দেয়া আছে মনে করো যে একজন সুস্থ মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4 ডিগ্রি ফারেনহাইট এটাকে কি করতে হবে এটাকে কনভার্ট করতে হবে সেলসিয়াসে তাহলে আমরা এটা কিভাবে কনভার্ট করব এখানে কি দেওয়া আছে দেখো সুস্থ মানুষের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এইটা তাহলে এফ এর মান এইটা তাহলে সি ইকুয়াল হট এখন আমরা এখান থেকে কোন সূত্রটি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা লিখব আমরা জানি আচ্ছা আমরা কি জানি সি ডিভাইডেড 5 ইকুয়াল এফ মাইনাস 32 ডিভাইডেড 9 তাহলে এখান থেকে আমরা বের করব কিসের মান সি এর মান তাহলে সি ডিভাইডেড 5 ইকুয়াল এফ এর মানটা অবশ্যই 98.4 মাইনাস 32 ডিভাইডেড 9 তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে বা সি ডিভাইডেড 5 ইকুয়াল এটা থেকে আমরা 32 কে বিয়োগ দেব তাহলে 98.4 এখান থেকে আমরা কি কাজ করব যে 98.4 माइनस माइनस 32 रिजल्ट विल बी 66.4 डिवाइडेड 9 बाय एक हंते के अमरा एक टारा रिगुन को ले सेर मंट एरकम पाबो जे 5 इनटू 66.4 डिवाइडेड 9 ताला आवर रिजल्ट विल बी 36.89 डिग्री सेल्सियस ऐसे देखो ऐसे के नाम दे आंसर তাহলে আমরা যদি 98.4 ডিগ্রি ফারেনহাইট এটাকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করি আমাদের উত্তর কত হবে 36.89 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এভাবে এই যে আমাদের প্রয়োগমূলক আসলে কিন্তু এভাবে আমরা आंसरটা করতে পারবো বাট যদি তোমাদের জন্য এমসিকিউ আসে তাহলে এমসিকিউ অবশ্যই যদি এরকম আসে যে মানুষের দেহে স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4 এভাবে দিলে আমাদের সময় লাগবে তাহলে আমরা একটু ঠিক আগের মতো যে আমাদের সিস্টেমটা সেটা একটু দেখিয়ে দেই তাহলে আমরা কিভাবে এমসিকিউ এর आंसरটা করতে পারি হ্যাঁ এই প্রশ্নের आंसर এমসিকিউ তাহলে আমরা কি কাজ করব যত ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকবে সেখান থেকে প্রথমে 32 বিয়োগ দেব যে ফারেনহাইট 32 ডিভাইডেড 1.8 ফারেনহাইট কত দেয়া আছে 98.4 এখান থেকে 32 বিয়োগ দিয়ে 1.8 দ্বারা ভাগ দেব দেখবা রেজাল্ট 36.89 ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ 36.8888 এরকম আসবে তাহলে আমি দশমিকের পর যে কোনো দুইটা ডিজিট নিলে আমি 89 নিতে পারি তাহলে আমরা এভাবে এই आंसरগুলো করতে পারবো